பிள்ளைகளே நாங்கள் இப்ப புவியீர்ப்பு மையத்துல அரைக்கோளம் செவ்வட்ட கூம்பு திண்ம அரைக்கோளம் திண்ம கூம்பு இரண்டையும் புவியீர்ப்பு மையம் காண்பதை படிப்பு நாங்கள் அதை வச்சுக்கொண்டு கேள்வியில் செய்து கொண்டிருக்கலாம் பாருங்கோ ஏச்சு வீரமுடிய சீரான செவ்வட்ட திண்ம கூம்பு ஒன்றின் புவியீர்ப்பு மையம் அந்த நச்சு வழியே உச்சியில் இருந்து மூன்று எச்சங்கள் நாலு துரத்திற்கு மன காட்டுக முதலஞ்ச செய்தினால் தேர்வு செய்தினால் திரும்ப ஒரு கா ஞாபகப்படுத்துறதுக்கான செய்து காட்டன் பாருங்கோ டாக்டர் கண்ணு செய்ய பழகலாம் இனி ரைட் கூம்பு எப்படி சமைச்சீராக கீறுறது ஆ இந்த புள்ளி இங்கேருந்து எச்சில் இருக்க போகுது ரைட் இப்போ நாங்கள் எப்படி தொண்டு வட்டி இருக்கிறோம் ரைட் எப்படி எடுத்து தொண்டு வட்டி எடுப்போம் ஆ வட்டி நாகலம் டெல்டா எச் அண்டு வைப்போம் டெல்டா எக்ஸ் அண்டு இவ்வளோ தூரத்தையும் எக்ஸ் அண்டு வைப்போம் ரைட் இப்போ நாங்கள் எழுதுவோம் ஜி சமன் எக்ஸ் பார் ஒய் பார் என்க ஓஎக்ஸ் பற்றி சமைச்சீர் என்பதால் இயரி புள்ளியால் டக்கன் கட்சி தோணு போவோமா என்பதால் வைபார் சமன் சைபர் அடர்த்தி ரோ என்க ரோ என்க டி என்க இதை ஒன்று வேங்கும் ரைட் இப்போ டெல்டா எம் எழுதுவோம் இவற்றை பரப்பில் ஃபை ஆர் வர்க்கம் டெல்டா எக்ஸ் ரோ ஃபை ஆர் வெறுக்கம் என்றால் ஆறுக்கு பதிலாக போடலாம் எக்ஸ் டேன் அல்ஃபா அரை உச்சி கொண்டு அல்ஃபான்னு வச்சோம் என்றால் ஃபை எக்ஸ் டேன் அல்ஃபான்னு வெர்க்கம் எக்ஸ் வர்க்கம் டேன் வர்க்கம் அல்ஃபா டெல்டா எக்ஸ் ரோ இப்போ எழுதுவோம் எக்ஸ் பார் சமன் டெல்டா எம் எக்ஸ் டெல்டா எம் டெல்டா எம்க்கு வேறு போடுங்கோ ஃபை எக்ஸ் வர்க்கம் டேன் வர்க்கம் அல்ஃபா ரோ dx இவ்வளோம் டெல்டா எம் காண்டி போடுறீங்க அங்கால் ஒரு எக்ஸ் ஃபை எக்ஸ் வர்க்கம் டேன் வர்க்கம் அல்ஃபா ரோ டிஎக்ஸ் எக்ஸ் ஆய்வர்லேருந்து எச் வர் எக் உங்கள் செய்த தீரி என்னபடியா ஃபாஸ்டாக செய்து கொண்டு போகிறேன் ஃபை ரோ டேன் வர்க்கம் அல்ஃபா வழி எடுக்கலாம் அது மாறிலி என்னபடியால் தொகையிட்டுக்கு வச்சு கொண்டு விட்டாதேங்கோ மாறிலாம் தொகையிட்டு வழி எடுத்து போட்டு விட்டுக்கோ பொதுவாக தொகை டே வச்சு கொண்டு வெட்டுறது விரும்பப்படுறது இல்லை எக்ஸ் வர்க்கம் எக்ஸ் எக்ஸ் கரம் டிஎக்ஸ் கீழே எக்ஸ் எக்ஸ் வர்க்கம் மட்டும்தான் எக்ஸ் கணத்தை தொகையிட்டால் எக்ஸின் நாலின் கீழ் நாலு லிமிட்ஸ் இருக்குது சைவர் எச் எக்ஸ் கணத்தின் கீழ் மூன்று சைவர் எச் எச்சின் நாலின் கீழ் நாலு சை சைவர் சுருக்கினால் மூன்று எச்சிங்கள் நாலு ஆக ஜி சமன் மூன்று எச்சிங்கள் நாலு சைபர் இதை தீரி சும்மா ரெண்டு நிமிஷத்தில் என்னோட கூடியதாக இருக்கும் இனி விஷயத்துக்குறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்குறார் எல் நிகழ முடிய லேசான நிலை ஒன்றினால் ஒரு நுனி கூம்பின் உச்சிக்கும் மற்ற நுனி தலாடியின் பருவியிலுள்ள ஒரு புள்ளிக்கும் அணைக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் இளையானது நிலையான ஒப்புமான முனை ஒன்றின் மீதாக செல்கின்றது கூம்பின் அச்சு கிடையாகவும் இலை இறுக்கமாகவும் இருக்க சமநிலையில் உள்ளது ஆ முதலே சொன்னால் என்னென்னு உயிர்ப்பு மையம் சமநிலை உராய்வு இதெல்லாம் சேர்த்து தான் பொதுவாக கேள்வியில் வாரது வேறு விளங்கி குழம்பு எப்படி இருக்க போகிறாருண்டா கூம்பு இப்படி இருக்குது கூமின் அச்சு கிடையா இருக்கான் இதுதான் கூமின் அச்சு இலை எப்படி இருக்கணும்னா இதிலையும் இதிலையும் அணைக்கப்பட்டிருக்கு இப்படி ஒரு முனையில் முனை என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அப்படி ஒரு ஆணி மாதிரி ஒன்று இப்படி அப்போ அந்த ஆணிக்கு மேலாலும் இவர் இப்படி போய் வாரார் இது ஒரு இலை ஒரே இலை ஒப்பமான முனை என்றபடி அது இழுவை மாறாது இங்கே ஒரே இழுவை ஒரே இழுவை இல்லாடம் ஒரே இழுவை விரப்போ சரி இலையில் உள்ள இழுவை எல் எச் எல் என்றது இலை நின்று நம்ம என்ன எல் எச் மற்றும் கூம்பின் நிறை டபிள்யூவின் சார்பில் காண்க அங்கே பார்ப்போம் கூம்பின் அச்சு கிடையா இருக்குதா அப்ளைட்ல உள்ளால் படங்களை கீரைக்குள்ள கொஞ்சம் பெருசாக கீரை கொண்டு கொண்டால் தான் குறிக்கிறது அதை வச்சுக்கொண்டு யோசிக்கிறது எல்லாம் சுகமாக இருக்கும் சின்ன சின்ன கீரணிங்கள் என்றால் கஷ்டமாக இருக்கும் மூளைக்கு கஷ்
இப்போ என்னளவு பெருசாகும் ஒரு பக்கம் எடுத்து அரை பக்கம் எடுத்து ஏ ஃபோ பேப்பரில் செய்கிறீங்கண்டா சிஆர் கோப்பியில் செய்கிறீங்கண்டா அரை பக்கம் எடுத்து படத்தை கீறுங்க சின்ன சின்ன அக்கறி அதுக்கு அறிய என்ன படாமல் சூழர்கள் பாவிச்சு பென்சில்கள் பாவிச்சு ஆ நாங்கள் எடுப்போம் இல்லை இங்கே இருக்குன்னா முனை இங்கே இருக்குன்னால் நீலம் கருப்பு பாவிக்கலாம் பென்சில் நீலம் கருப்பு பாவிக்கலாம் சிவப்பு பச்சை பாவிக்கிறத தவிர்த்து கொள்ளணும் மொத்த நீளம் தான் இல்லைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு எவ்வளோ அப்ப பாருங்க இந்த படம் கிரைக்கு நாங்கள் இன்னொரு விஷயத்தை கவனிக்கணும் இப்போ இந்த இந்த கூம்பின சமநிலையை பார்த்தீங்கன்னா மூ விசைகளின் சமநிலையெல்லாம் விரப்போம் ஒன்று இந்த இழுவை ஒன்று மற்ற இழுவை மற்றது இவற்றை நிறை இப்போ மூ விசைகளின் சமநிலை என்றால் படித்தினால் மூன்று சமாந்திரம் இல்லாத விசைகள் சமநிலையில் இருக்கின்றால் கட்டாயம் மூன்று விசையும் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் ஒன்று படிச்சினாங்க இப்போ நான் நிற கிரைக்கில் நிற கட்டாயம் இந்த புள்ளிக்கெல்லாம் போகிற மாதிரி கீரும் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்திருக்கலாம் அப்படின்னா முதலே நிறைய கிரி போட்டு இளைய கிரி இருந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒழுங்கான படமாக வந்திருக்கு மேனால் மூன்றை செங்கல் நாளில் நான் நிறைய மேலே கீரணும் இப்போ பாருங்க இந்த இளைய திருப்பி கீரவம் இருக்கா இளைய திருப்பி கீரவம் நிறைய குறிப்பம் சரி தானே பிள்ளை மூன்றை செங்கல் நாளில் நிறைய குறிப்பு நிறைய இருக்கிற கோட்டை மேல் நோக்கி நீட்டுவோம் சரி இந்த புள்ளியில் எங்கேயோ தான் முளை வெறணும் ஏனண்டா முனை முனை வரணும் ஏனென்றால் ஏனண்டா புள்ளிகள் பாருங்கோ அப்போத்தான் மூன்று விசைகளும் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கிற மாதிரி இருக்கு பாருங்கோ இந்த டி டி இந்த புள்ளிகளால் போகுது இதுலேயும் அதே டி ஒப்புமான முனை என்றபடி அதில் எழுவ மாறாது அதே டி நிறையும் அதுக்குள்ளால் போகும் மூணு விசைகளையும் சமடை இதை புள்ளி பி என்று வச்சுக்கொள்ளும் தெரியாதவங்களுக்குள்ளோம் LH வரும் சய டி சைன் பீட்டா கிடையாது ஏன் சாய என்றால் இவரை பிரிக்கல வலது பக்கமாக போகும் இவரை பிரிக்க கடது பக்கமாக வரும் டி இண்டியம் வெட்டுப்பட்டால் சைன் டீட்டா சம் அண்ட் சைன் பீட்டான்னு வர போகும் ஆக டீட்டாவும் பீட்டாவும் சம் இப்போ இந்த இளைய ரெண்டு துண்டும் நிலக்கத்தோடு ஆக்கிற கோணங்கள் சமனாக இருக்கு பிள்ளையா இது டீட்டா இது பீட்டானா ரெண்டும் சம ரெண்டும் சமன் இல்லோ ரைட் அதாவது இளைய ரெண்டு பகுதியை நிலக்கத்தோடு ஒரே கோணமாக்குன்னு வருது எங்கள்ட்ட கேட்கப்பட்ட பகுதியில் என்னென்ன பேரம் இருக்கா முதலாவது கட்டர் இலையின் ஒவ்வொரு பகுதியும் நிலக்குத்துடன் டீட்டா சமன் சைன் இன்வர்ஸ் எச்சுங்களில் கோணம் அமைக்கும் என காட்டுங்கள் இப்போ டீட்டாவை காண்ற என்றால் பாருங்க நாங்கள் இந்த துண்டு வெப்பம் ஒரு எக்ஸண்டு இவ்வளோத்தையும் எக்ஸண்டு வெப்பம் வச்சால் மொத்த நீளம் எல் என்றால் இவ்வளோ பேர் வெல் சாய் எக்ஸண்ட் எல் சாய் எக்ஸண்டு வெப்பம் எல்சா எக்ஸ் இப்படி இந்த பக்கம் எப்படிச்சா சைன் டீட்டா அனு வரும் எக்ஸை மற்ற பக்கம் முடிச்சா சைன் பீட்டா அனு வரும் அது ரெண்டும் எதுக்கு சமனாக இருக்கும் இந்த மொத்த விளக்கு சமனாக இருக்கும் நீங்கள் பாருங்க எல்சா எக்ஸ் சைன் டீட்டான்றது மூணு டீச்சிங்கள் நாள் எக்ஸ் சைன் பீட்டான்னு சொல்கிறது எச்சிங்கள் நாள் இப்போ ரெண்டையும் கிடையாது பிரித்து கூட்டணும் பண்ணால் அது மொத்த நீளம் இந்த மொத்த உயரம் எச்சுக்கு சமனாக இருக்கணும் என்ன எழுதுவோம் எல்சா எக்ஸ் சைன் டீட்டா சக எக்ஸைன் டீட்டா சமனிச் எக்ஸைன் டீட்டா இல்லை பீட்டான்னு எழுதுவோம் ஆனால் டீட்டாவும் பீட்டாவும் சமன் என்றதால் அடுத்த முறை டீட்டாவாக்கும் உங்களுக்கு 
பீட்டா இதில் இருக்குது ஆனால் பீட்டான் பீட்டாம் சமன் ஒரே அடி அழுத பண்ணால் முதல் பீட்டான் எழுதி போட்டு பிறகு மாற்றுவோம் ஆனால் பீட்டா சமன் பீட்டா அப்போ எழுதுவோம் எல் சாய் எக்ஸ் சைன் பீட்டா இந்த சைன் பீட்டா சைன் பீட்டா ஆகிடுமோ சமன் எச் இப்போ சாய எக்ஸ் சைன் டீட்டா சக எக்ஸ் சைன் டீட்டா போனால் எல் சைன் டீட்டா மட்டும்தான் மிஞ்ச போகுது எச் இப்போ சைன் டீட்டா சமன் எச்சுங்களில் டீட்டா சமன் சைன் இன்வர்ஸ் எச்சுங்களில் இதுதான் அவர்கிட்ட முதலாவது பகுதி அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பகுதியில் அங்கே இருக்கிற டீயை காண சொல்லி டபிள்யூ எல் எச்சில் நிலக்குத்தை பிரித்தா வேற ஒன்று பாருங்க நிலக்குத்தை பிரித்தம் என்றால் ஏச்சுங்களோ இந்த பக்கம் வரும் எல் வர்த்தம் சாய் எச் வர்த்தம் அப்போ காஸ்டிடாக எழுதலாம் வரும் ரெண்டு டி காஸ்டிடாக எழுதலாம் வர்க்கம் மூலம் எல் வர்க்கம் சாய் எச் வர்க்கத்தின் கீழ் எல் சமன் டபிள்யூ ஆக டி சமன் டபிள்யூ எல் ரெண்டு வர்க்கம் மூலம் எல் வர்க்கம் சாய் எச் வர்க்கம் டீயை கண்டாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்குறாருல மூன்றாவது பகுதி கூம்பின் அரேஜி கோணம் அல்ஃபாயின் காட் அல்ஃபா சமன் டென்டு டேண்டிட்டான்னு காட்டுட்டான் காட் அல்ஃபா சமன் டென்டு டேண்டிட்டான்னு காட்டுட்டான் காட் அல்ஃபா சமன் டென்டு டேண்டிட்டான்னு காட்டுட்டான் வேணா அப்போ பாருங்க டீட்டான்றது என்ன இலை நிலக்குத்தோடு அமைக்கிற கோணம் தான் டீட்டா காட் அல்ஃபா சமன் டென்டு டேண்டிட்டான்னு காட்டுட்டான் இப்போ பாருங்க இதில் நாங்கள் எழுதலாம் இதுதான் அவர் சொன்ன அரவுச்சி கோணம் இது அரவுச்சி கோணம் உண்டா பாருங்க இது அல்ஃபா அண்டா இது தொண்ணூறு அண்டா இது தொண்ணூறு சாய அல்ஃபா அண்டா இதுக்கும் தொண்ணூறு சாய அல்ஃபா எங்க வாரன்னு விளங்குதோ கொட் வீதியை கொண்டு இறக்குவோம் இதுக்குள்ள கொட் வீதி இறக்குறேன்னா இங்கே பாருங்கோ இந்த முக்கோணியை கவனிங்க வா ஆ இந்த முக்கோணியை வழி எழுது கீரி காட்டுறோம் உங்களுக்கு பாருங்க இப்படி இருக்குது நடுவாளர் கோணம்னு போகுது நடுவாளர் இல்லை அப்படி ஆ இந்த துண்டு மூன்று கொண்ட விதத்தில் விதிக்கு ஒரு தியரி படிச்சு நாங்கள் பிள்ளைகள் ஒரு முக்கோணியில் ஒரு பக்கத்துக்கு சமாந்திரமாக வரையப்படுற இன்னொரு கோடு மற்ற ரெண்டு பக்கங்களையும் ஒரே விகிதத்தில் பிரிக்கும் என்று படிச்சினாங்க ஆ கேத்திராணியத்தில் நாங்கள் படிச்சினாங்க ஒரு முக்கோணின்ற ஒரு பக்கத்துக்கு சமாந்திரமாக வரையப்படுற கோடு பாருங்க இந்த கோட்டை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கத்துக்கு சமாந்திரம் ரெண்டு பேருமே நிலக்குத்து கோடு அப்ப அவர் இந்த பக்கத்தை மூன்று கொண்டு பிரித்தார் என்றால் இதையும் மூன்று கொண்டு தான் பிரிப்பார் அதை நாங்கள் நேரடியாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ எடுப்போம் பாருங்க இந்த துண்டு மூன்றுக்கு ஒன்று கண்டு வரப்போகுது மூன்றுக்கு ஒன்று வரப்போது என்ன ரைட் இனி இது டீட்டா பீட்டாண்டா இதை டீட்டாண்ட எடுக்கலாம் தானே இல்லையா இப்போ இந்த முக்கோணியில உச்சி கோணங்களை வச்சு கொண்டு கொட்பிதி எழுதுங்க வாப்பம் கொட்பிதி எழுதுவோம் மூன்று சக ஒன்று நாலு கோட் தொண்ணூறு சாய அல்ஃபா சமன் நாலு காட் தொண்ணூறு சாய் அல்ஃபா சமன் நாலு காட் தொண்ணூறு சாய் அல்ஃபா சமன் இங்கால வரும் பிள்ளைகள் பாருங்க மூன்று காட் டீட்டா சாய ஒரு காட் பீட்டா மூன்று காட் டீட்டா சாய ஒரு காட் டீட்டான் எழுதுவோம் இல்லை பீட்டான் எழுதி போட்டு பிறகு டீட்டா ஆகும் இப்போ இது வேறு நாலு டேன் அல்ஃபா ஆண்டு வேறு மூன்று காட் டீட்டா சய காட் டீட்டான்னு எழுதலாம் என்ன காரணம் பண்ணால் பீட்டா சமன் டீட்டா இப்போ இது வேறு டென்டு காட் டீட்டான் நாலு டேன் அல்ஃபா டெண்டு கொட்டல் ஃபாய் வலுவாக இருக்கிற இந்த கொட்டீட்டாவில் கீழே இருக்க டேண்டிட்டா வைஞ்சாலும் ஒன்று வாங்கும் டெண்டு டேண்டிட்டா இந்த டேன் அல்ஃபா வாங்காலும் ஒன்று வாங்கும் கொட் அல்ஃபா கொட் அல்ஃபா சமன் டெண்டு டேண்டிட்டா பார்த்தீங்களோ 
இப்போ இந்த மாதிரி எங்களுக்கு கோட்வீதியை போட்டோன்னு ஒரு நாலு வரியிலே விட வருது கோட்வீதி இப்போ நிறைய பேர் கோட்வீதி ஞாபகம் இருக்கிறது இல்லை மூவிசைகளின் சமநிலையில் உள்ள அடிக்கடி கோட்வீதி பாவிக்கப்படுது ரைட் இப்போ நிறைய டீச்சர்ஸ் கூட அதை பாவிக்கிறது இல்லை ஆனால் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தீங்கன்னா நல்லா நேரடியாக விட வரும் அப்படி இல்லாட்டி என்ன செய்யணும்னா இந்த இடத்துல இப்போ நாங்கள் எடுத்த சமன்பாடுகள் வச்சு கொண்டு டீக்கு பிறகு இட்டு அதை சுருக்கி கொண்டு போய் அந்த வடி எடுக்க வேண்டியிருக்கும் கொஞ்சம் பெரிய சுருக்கில் இருக்கும் அதோட பார்க்கக்குள்ள கோட்வீதி எங்களுக்கு சுகமாக இருக்கு ரைட் அடுத்த கேள்வியை பார்ப்போம் ஏ ஆரையுடைய திண்ம அரைக்கோளம் ஒன்றின் புவி மையமானது அதன் தள அடியின் மைய மோபிலிருந்து மூண்டியங்கள் எட்டு தூரத்தில் இருக்கும் என காட்டுக தியரி முதல் செய்த நான் திரும்ப இன்னொருக்கா செய்து ஹாட்ரன் அவ்வாறான அரைக்கோளம் ஒன்று பி என் ஒரு புள்ளியிலிருந்து இலை ஒன்றினால் தொங்க விடப்பட்டுள்ளது அவ்வளையின் ஒரு நுனி ஓ உடனும் ஓன மையத்தோட மற்றைய நுனி வட்ட அடியின் பரிதியில் உள்ள ஒரு புள்ளியிலும் புள்ளி கியூ உடனும் தொடக்கப்பட்டுள்ளன பியோ சமன் பி கியூ சமன் அஞ்சு வர்க்க மூணு டெண்டு ஏன்கள் டெண்டு என தரப்பட்டிருப்பின் ஓ கியூ ஆனது கிடையுடன் டேன் இன்வர்ஸ் நாலுங்கள் முப்பத்தொன்று எனக்கு ஓனத்தை ஆகும் என காட்டுக பாப்பம் முதல் இதை காடி போட்டுக்குவோம் பிள்ளைகள் நில குத்தாச்சு கிடையாச்சு அரக்கோளம் ரைட் இதெல்லாம் ஓ டெல்டா எக்ஸ் தடிப்புள்ள ஒரு வட்ட தட்டாக வட்டி எடுக்கிறோம் என்ன இவற்ற மையம் இதில் இருக்க போகுது எக்ஸ் டெல்டா எக்ஸ் ரைட் ஆர் இது வார எழுதலாம் வர்க்கம் மூலம் ஏ வர்க்கம் சாய் எக்ஸ் வர்க்கம் ஆ ஜி சமன் எக்ஸ் பார் ஒய் பார் என்க ஓஎக்ஸ் பற்றி சமச்சீர் என்பதால் கதை எழுதியுள்ள முடியல் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தாராம் என்ற மாதிரி எல்லா புவியர் மையங்களில் இந்த கதை முன்னுக்கு அப்படியே வருமா ஓஎக்ஸ் பற்றி சமைச்சீர் இருப்பதால் வைபார் சைவராக கவனம் சமைச்சீர் இல்லாத ஒரு வந்தால் அந்த கதை வராது சமைச்சீரான ஒரு வந்தால் இப்போ கூம்பு அரைக்கோளம் அப்புறம் பொற்கூம்பு பொல் அரைக்கோளம் படிப்போம் அப்புறம் ஏரச்சிர படிப்போம் பில் படிப்போம் அதெல்லாம் சமைச்சீராக இருப்போம் இந்த கதை அப்படியே அடித்து விடுறது ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜான் வைபார் சமன் சாய்வராம் இனி அடர்த்தி இவ்வளவும் எல்லாத்துக்கும் எழுதுறது இப்ப எடுப்போம் டெல்டா எம் பை ஆர் வர்க்கன் டெல்டா எக்ஸ் ரோ ஏன்னா பை ஆர் வர்க்கன் தான் இந்த வட்டத்திற்கு குறுக்கோட்டு பரப்பளவு டெல்டா எக்ஸ் அடிப்பால பிரிக்கினால் கனவளவு வரும் ரோ அடர்த்தி என்பதால ரோவால பிரிக்கினா திணிவு வரும் ஆருக்கு இவர இறக்கும் பை ஏ வர்க்கம் சாய் எக்ஸ் வர்க்கம் டெல்டா எக்ஸ் ஏ பொழுதோம் எக்ஸ் பார் சமன் டெல்டா எம் அதுக்கான தூரம் எக்ஸ் டெல்டா எம் டெல்டா எம்முக்கு இறக்கும் ஒய்வர் பாய் ஏ வர்க்கம் சாய் எக்ஸ் வர்க்கம் டெல்டா எக்ஸ் ரோ இன்னொரு எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் அங்கே இந்த வழியில் இருக்குது எக்ஸ் பாய் ஏ வர்க்கம் சாய் எக்ஸ் வர்க்கம் டெல்டா எக்ஸ் ரோ சாய்வர் ஏ ஏன்னா சாய்வர்லேருந்து ஏ வரைக்கும் போ முதலே செய்தால் அதே விஷயம் இல்லை தேரிய திருப்பி செய்து ஆட்டணும் உங்களுக்கு நடுவிலையும் செய்ய மாட்டோம் ரெண்டு கேள்வி செய்து ஆட்டுவேன் பிரதபல செய்ய மாட்டோம் தீரியா பைரோ வழி எடுத்து வெட்டுங்கோ ஏ வர்க்கத்தை எக்ஸால் விரைக்கி போட்டு எழுதுவோம் சாய எக்ஸ் கனம் டிஎக்ஸ் சாய்வரே பைரோ ஏ வர்க்கம் சாய எக்ஸ் வர்க்கம் டிஎக்ஸ் சாய்வரே ரெண்டு பைரோவையும் வெட்டுங்கோ ஏ கனம் இல்லை ஏ வர்க்கம் எக்ஸுக்கு தொகையிடு எக்ஸ் வர்க்கத்துங்கள் ரெண்டு எக்ஸ் கணத்துக்கு தொகையிடு எக்ஸின் நாலின்கள் நாலு 
லிமிட்டை மறக்கக்கூடாது சைவரி ஏ வர்க்கம் ஏ வர்க்கம் எக்ஸ் ஆகும் எக்ஸ் வர்க்கம் எக்ஸ் கணத்திங்கள் மூண்டாகும் லிமிட்டை மறக்கக்கூடாது சைவரி இப்போ இது ஏயின் நாலின் கீழ் நாலு சாய ஏயின் நாலின் கீழ் நாலு ஏழு நாலுங்கள் நாலு இல்லையே ஏழு நாங்கள் ரெண்டு உள்ளே ஏழு நாலுங்கள் ரெண்டு சாய்வர் ஏகனம் சாய ஏக்கணத்துங்கள் மூன்று சாய்வரை பிரதிகிட்டா சாய்வம் இதில் அதை சுருக்கினீங்கண்டா ஆ எங்களுக்கு வரும் இந்த மூணு மேலே போகும் ஏ ஆகும் இதில் நாலு இந்த இது ரெண்டு வந்து எட்டு மூன்று எங்கள் எட்டு ஆ ஜி சமன் எக்ஸ் பாருக்கு நம்ம வை பார் எக்ஸ் பாருக்கு மூன்று எண்கள் எட்டு வை பாருக்கு சாய் முடிஞ்ச அளவு விஷயம் இப்போ கேள்விக்கு வருவோம் கேள்வியில் என்ன கேட்குறார் அவ்வாறான இறக்கோளம் ஒன்று பி என ஒரு புள்ளியிலிருந்து இடையூறு தொங்கப்பட்டுள்ளது அவளின் ஒரு நுனி ஓவுடனும் மற்ற நுனி வட்ட அடியின் பரிதியில் உள்ள ஒரு புள்ளி கியூடனும் தொடுக்கப்பட்டுள்ளன பிஓ பிக்யூ ரெண்டாயிரம் இப்போ பாருங்க இப்போ இவர் வந்து இப்படி நிற்க போகிறார் இதெல்லாம் ஓ இருக்குது இதுதான் அந்த கியூ ஒன்ற புள்ளி ஆ இதில் நிரதாக்கியக்குள்ள அதை நேரே நீட்டணும் என்றால் இங்கே இங்கோட தான் அந்த முனை இருக்கு இப்படி இல்லை நிக்கு சரி ஒன்று பாருமோ பி பி என்ன புள்ளி இருந்து இல்லை ஒன்றா தோங்கலாம் இதுதான் பி ரைட் அப்போ இருக்கோ படத்தை கீறி பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கோ படத்தை பெருசாக கருவோம் இதில் அரக்கோளத்தை கீறுவோம் பரக்கோளத்தின் புவியர் மையம் அங்கு வரும் என்றால் மூன்று எங்கள் எட்டு தூரத்தை வரப்போம் அப்புறம் மேலே நீட்டுவோம் இலை எப்படி வரணும் என்றா இலைண்ட ஒரு நுனி ஓவோடு நினைச்சிருக்காம் இதில் புள்ளிகள் இதுதான் ஓ ஒன்று குறிக்கப்பட்டிருக்க புள்ளி இதுதான் பி என்று குறிக்கப்பட்டிருக்க புள்ளி இதுதான் கியூ ஒன்று குறிக்கப்பட்டிருக்க புள்ளி இதில் எங்களை நிற விரப்போதான் டபிள்யூ இதில் பாருங்கோ இந்த நீளம் தரப்பட்டிருக்குது அஞ்சு வர்க்க மூலம் ரெண்டு எயின்கள் ரெண்டாம் அஞ்சு வர்க்க மூலம் ரெண்டு எயின்கள் ரெண்டு அதே மாதிரி மற்ற பக்கம் அதே நீளம் தான் தந்திருக்கு எண்கள் டென்னு அது இருக்கு இப்போ இந்த முக்கோணியை பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இருசம பக்க முக்கோணி அந்த முக்கோணியில் இந்த கோணத்தை அல்ஃபான்னு வச்சுருந்தால் இதுக்கும் அல்ஃபா தான் ஆனால் இந்த நிலம் ஏ இருக்கணும் இது யாரும் தானே இல்லையா இதே இப்போ அதை வச்சோம்னா ஏ அல்ஃபா காணலாம் ஆனால் அல்ஃபா இல்லை எங்கள்கிட்ட கேள்வி ஓ கியூ கிடையோடு என்ன கோணமாக்குன்றது தான் கேள்வி ஓ கியூ கிடையோடு கோணமாக்குற என்றால் இதில் எப்படி ஒரு கோணம்னு கீறுவோம் இதை டீட்டான்னு வச்சேன்னா இப்போ டீட்டா தான் எங்கள்கிட்ட கேள்வி இந்த புள்ளிக்கு ஒரு பேர் ரெண்டு வைப்போம் என்னென்னு வைப்புமே சரி இப்போ பாருங்கோ இது இப்போ இதுக்குள்ளே டீட்டாண்டா செங்கோணம் தொண்ணூறு சாய் டீட்டாண்டா இதுக்குன்னு டீட்டாண்டு தான் வரும் அதே நேரம் இந்த தூரம் வரும் டீட்டா அங்கால குடிப்போம் இந்த தூரம் வரும் மூண்டேன்கள் எட்டு டீட்டா டேன் டீட்டா தான் கேள்வி இப்போ என்ன செய்வோம் என்றால் முதல் இந்த பிஓ கியூ முக்கோணியில் இந்த ஏ நீளத்தை சமப்படுது நான் பாருங்கள் இழுவியலுக்குள்ளே போகவே இல்லை இழுவ போனாலும் நாங்கள் முதல் குறித்த மாதிரி இதில் டென்டன் டீஎன்னு குறிக்கிறா பி புள்ளி ஒப்புமான புள்ளியாக இருக்காது என்ன காரணம் என்றா இந்த கோணம் இந்த கோணம் ஒரே கோணமாக வராது இந்த நீளங்கள் சமனாக இருக்கக்கூடிய அப்படியே ஒரே கோணமாக வராது இப்போ நாங்கள் முதல் கூம்பில் குறித்த மாதிரி டி டீன்னு குறிக்கலாம் அங்கே ஒப்புமான முனை ஒன்றின் மூடாகன்னு சொல்லப்படுது இங்கே புள்ளி பிய பற்றி ஒன்று சொல்லிடு இப்போ குறித்தால் நீங்கள் ரெண்டு விதமான டி ஒன் டி டூ ஒன்று குறித்து தான் செய்ய வேண்டியிருக்கும் அப்போ அதுக்குள்ளே போகாமல் கேத்திர அணுத்தை மட்டும் வச்சுக்கொண்டு செய்ய பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கோ அல்ஃபாவை காணுவோம் பாருங்கோ அஞ்சு வர்க்க மூலன் ரெண்டு எங்கள் ரெண்டு கொஸ் அல்ஃபா ஆ இதில் இப்படி அடிச்சுன்னா கொஸ் அல்ஃபா இந்தியாவில் எப்படி தானே வரப்போகுது கொஸ் அல்ஃபா அப்படி ரெண்டு மடங்கு தான் ஏ ஆக இருக்க போகுது வழங்குது 
இப்போ வெட்ட காஸ்ட் அல்ஃபா வெட்ட காஸ்ட் அல்ஃபா ரெண்டையும் கூட்டினா இந்த ஆற வேறு வரும் அப்போ இதுலேருந்து காஸ்ட் அல்ஃபா எடுக்கலாம் இவரையும் இவரையும் பட்டு எய்மையும் பட்டு போட்டால் ஒன்றின்கள் அஞ்சு வர்க்கம் மூலம் சஞ்சு அல்ஃபா ஒன்றின்கள் அஞ்சு வர்க்கம் மூலம் டென்ட் பையஞ்சு இருபத்தஞ்சு ரெண்டு ஐம்பது கொண்டு போனால் நாற்பத்தொம்பது இந்த பக்கம் இது ரெண்டு வேற போகுது இந்த பக்கம் அது தெரியாதான புள்ளியல் ரைட் அல்ஃபாவை கண்டாச்சு இனி நாங்கள் டீட்டா ஆகணும் என்ன டீட்டா ஆகன்றதுக்கு என்ன செய்யலாம் என்றால் பாருங்க டீட்டா ஆகன்றதுக்கு இந்த ஓஎன் தூரத்தை எழுதுறேன் பாருங்க ஓஎன் எழுதுறேன் ஆ ஓபி காஸ் அல்ஃபா சக டீட்டா ஆண்டு வரும் சரி பாருங்க இது அல்ஃபா இது டீட்டான்னு இவர் அப்படியே மடிக்கிறீங்களோ காஸ் அல்ஃபா சக டீட்டான்னு வரும் அதே நேரம் மூண்டேங்கள் எட்டு இது டீட்டா ஆண்டால் சைன் டீட்டாண்டு வரும் அல்ஃபா உங்களுக்கு தெரியும் ஓபின்ற நிலவு உங்களுக்கு தெரியும் சுருக்கி கொண்டு போனால் டீட்டா காணக்கூடிய இருக்கும் அப்ப நீங்க கேட்பீங்க இது முழுக்க முழுக்க ஒரு கேத்திரான கேள்வியா இருக்குது இதுல எங்க அப்ளைட் மேட்ச் வந்தேன் இந்த மூன்று விசையும் ஒரு புள்ளிக்குள்ளால போகும் என்ற மாதிரி நீங்கள் படங்குறனா தான் இந்த இந்த வேலை செய்யலாம் நாங்கள் அப்ப அந்த மூன்று விசைகளின் சமநிலையில் இருக்கக்குள்ள மூன்று விசையும் ஒரு புள்ளிக்குள்ளால போனாதான் சமநிலை சாத்தியம் என்று சொல்றதுதான் அப்ளைட் மேட்ச் அதுக்குரிய படத்தை சரியா கிரிட்டிங்கன்னா மிச்சம் சிம்பிளா சுருக்கம் இதை சுருக்கி பார்ப்போம் பாருங்க எனக்கு கஷ்டப்படாம வச்சிருக்கோம் ஓபி என்றது அஞ்சு வர்க்கம் மூலம் டெண்டு ஏங்கிள் டெண்டு விரிச்சலுத்து தெரியும் எங்களுக்கு காஸ் அல்ஃபா காஸ் டீட்டா சயஸ் சைன் அல்ஃபா சைன் டீட்டா சமன் மூண்டேங்கள் எட்டு சைன் டீட்டா எல்லாரையும் ஒரு காஸ் டீட்டாவால் பிரிப்போம் அப்படின்னா அஞ்சால் வரும் ஏய விடலாம் இந்த ரெண்டே மங்கால் வெட்டுவோம் அப்போ அஞ்சு வர்க்க மூலம் ரெண்டு காஸ் டீட்டாவில் பிரிச்சா அப்புறம் இங்கே மிஞ்ச போது காஸ் அல்ஃபா சாய சைன் அல்ஃபா தர டேண்டிட்டா ஏன்னா டேண்டிட்டா தான் எங்களுக்கு கேள்வி இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு ஆள் வெட்டினால் இங்கே மூணுங்கள் நாலு மிச்சம் டேண்டிட்டா பிரதிடுவோம் அஞ்சு வர்க்க மூலம் டெண்டு காஸ் அல்ஃபாவுக்கு போடலாம் இதுலேருந்து ஒன்றுங்கள் அஞ்சு வர்க்க மூலம் டெண்டு சாய சைன் அல்ஃபாவுக்கு போடலாம் ஏழின்கள் அஞ்சு வர்க்க மூலம் டெண்டு டேண்டிட்டா மூணுங்கள் நாலு டேண்டிட்டா இது உள்ளுக்கு பெருக்கினா பிள்ளை அஞ்சு மிச்சம் காஸ் அல்ஃபா கரண்ட் வந்த ஒன்றுங்கள் இல்லை வரணும் காஸ் அல்ஃபா காஸ் அல்ஃபா பிள்ளை எழுதில் ஒன்றின்கள் அஞ்சு வர்க்க மூலம் ரெண்டு இருந்து ரெண்டாவது உள்ளுக்கு பெருக்கில் ஒன்று சாய ஏழு டேண்டிட்டா மூணுங்கள் நாலு டேண்டிட்டா அங்கால ஒன்றுனா ஏழை கொண்டு ஏழு நாங்கள் இருபத்தெட்டு மூன்றும் முப்பத்தொன்று முப்பத்தொன்றுங்கள் நாலு டேண்டிட்டா டேண்டிட்டா சமன் நாலுங்கள் முப்பத்தொன்று டீட்டா சமன் டேன் இன்வர்ஸ் நாலுங்கள் முப்பத்தொன்று இப்படியே பாருங்க சரி ஒன்று டீட்டா கவர் கேட்டது டேன் இன்வர்ஸ் நாலுங்கள் முப்பத்தொன்று வருது சரிதான் அப்படியே அப்போ இந்த இடத்துல கவனமாக இருக்கணும் முதல் நாள் கூம்புக்கு செய்யக்குள்ள ரெண்டு பக்கமும் சமமான இழுவை குறிச்சினாங்கள் ஒப்பமான முளை ஒன்றுக்கு மேலால் போய் விருதுன்னு சொல்லியிருந்தவர் இங்கே அப்படி ஒன்று சொல்லலை புள்ளி பீலேருந்து க கட்டி தொங்க விட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போ புள்ளி பீ ஒப்பமானதும் இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது அப்போ ஒரே இழுவை போடலாமல் இருக்கு சரிதான் அப்படியே ரைட் அடுத்தது சீரான திண்ம அரைக்குளத்தின் புவி மையம் காண்க அதுங்க ஏற்கனவே தெரியும் இனி செய்ய மாட்டேன் ரெண்டு தரம் செய்து காட்டினான் ஒப்பமான நிலைத்த சிறு வளையம் ஒன்று கூடாது ஒப்பமான வளையம் ஒன்று கூடாக செல்லும் இல்லை என்று சொல்லிக்குள்ள இலையில இழுவ மாறாது இலை ஒன்று அரைக்கோளத்தின் வட்ட மேற்பரப்பின் விட்டம் ஒன்றின் இரு நுனிகளிலும் இணைக்கப்பட்டு அரைக்கோளமானது சங்கடப்படும் அரைக்கோளத்தின் தள மேற்பரப்பு நிலைக்குத்துடன் சாய் ஒன்றில் சமநிலையில் உள்ள போது எட்டு டேண்டிட்டா சமன் மூன்று என காட்டுக இங்கு ரெண்டு டீட்டா என்பது இலையின் இரு பகுதிகளுக்கும் இடையிலான கோணமாக படத்துக்கு ருவம் பரவாயில்லையால் தள மேற்பரப்பு இப்படி கீறுவோம் கீறினால்
இதெல்லாம் நாங்கள் நிறைவேற போகுது நிறைய நிறைவார புள்ளியை கீறி போட்டு மிச்சத்த கீறுவோம் இவர் மேல நீட்டுவோம் இப்படித்தான் எங்களோட இழ வரும் அப்போத்தான் இதில் அந்த வளையம் இருக்கணும் என்ன ரைட் இதில் டீ ஒப்பமான வளையம் ஒன்றுபடியாக இந்த டீ மாறாத இஞ்சாலை மங்காலயம் டீ டீ இதில் டபுள் இவ்வளவு மூண்டீன்கள் எட்டு மிச்சம் அங்கால அஞ்சு எங்கள் எட்டு இந்த புள்ளியோ வேறு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு இங்கே ரெண்டு டீட்டாண்டது இலையின் இரு பகுதிகளுக்கு இடையிலான கோணமாகும் இப்போ நாங்கள் இதை அல்ஃபா பீட்டாண்டு வச்சால் அல்ஃபா சக பீட்டாவைத்தான் அவர் ரெண்டு டீட்டாண்டு சொல்கிறார் ஆனால் எங்களுக்கு அல்ஃபா சமன் பீட்டான் நிறுவலாம் அப்படி கிடைச்ச மண்ணிலே எடுத்த மண்டால் பாருங்கோ கோலத்தின் கிடைச்ச மண்ணிலைக்கு டி சாயின் அல்ஃபாவும் டி சாயின் பீட்டாவும் சமனாக இருக்கும் டி ஏ டி ஏ வட்டினா சைன் அல்ஃபா சமன் சைன் பீட்டா அல்ஃபா சமன் பீட்டா இப்போ அல்ஃபா பீட்டாவும் கூட ரெண்டு டீட்டானபடியால் அல்ஃபா சமன் பீட்டா சமன் டீட்டா இப்போ இது ஒன் டே நான் டீட்டாண்டு எழுதி விடலாம் ரெண்டு பக்கமே டீட்டா ரைட் இப்போ கேள்வி என்ன டேன் டீட்டா பற்றினா சொல்லி விடுங்க நஞ்சு பாருங்கோ சமநிலையில் இருப்பேன் அரை கோலத்தின் தலைமை ஏற்பரப்பு நிலை குதிரை சாய் ஒன்றில் சமநிலை உள்ள போது எட்டு டேன் டீட்டா சமன் மூன்று காட்டும் அதாவது டேன் டீட்டா தான் கேட்குறேன் காட்டுக இங்கே இப்போ டேன் டீட்டா எடுக்கிறேன்டா இப்போ பாருங்க பிள்ளையால் இப்போ இது ஆரு ஆ ஆரிய முதல் குறிப்போம் இவ்வளோ மேரு இந்த தொட்டுக்கு ஒரு பேருந்து கொடுப்போம் இது ஏ இந்த தொண்டு எக்ஸ் என்று எடுத்துனால் இங்கால ஏ சா எக்ஸ் வரும் என்ன இங்காலுமே அங்காலுமே தானே ரைட் இந்த கோணம் எங்களுக்கு தெரியாது இதை நாங்கள் வைப்போம் ஒரு அல்ஃபா பீட்டா டீட்டா எல்லாம் பாவிச்சிட்டோம் ஃபைவ் என்று வைப்போம் இது ஃபைவ் என்ன இது ஃபைவ் சரிதானே இப்போ நாங்கள் கோட்விதியை பாவிப்போம் பாருங்க கோட்விதிப்படி எப்படி என்றால் இந்த பி கியூ ஒன்று வைப்போம் இந்த புள்ளிய ஓ ஒன்று வைப்போம் இல்லை என்னென்று வைப்போம் முக்கோணி பி என் கியூவில் காட் விதி காட் விதி பாவிச்சால் கீழே புள்ளியால் ஏ சக எக்ஸையும் ஏ சாய் எக்ஸையும் கூட நஞ்சு பாருங்க ஏ சக எக்ஸ் ஏ சாய எக்ஸ் காட் ஃபைவ் சமன் ஏ சக எக்ஸ் காட் அல்ஃபா சாய ஏ சக எக்ஸ் காட் பீட்டா கொட் ஃபைவை பற்றி அதிகம் பயப்படுத்தவில்லை மூன்று ஏங்கள் எட்டு எக்ஸ் இருக்கக்கூடிய கொட் ஃபைவ் எழுதி கொள்ளலாம் சரிதானே உங்களுக்கு பாருங்கள் இதில் எக்ஸும் எக்ஸும் கழிப்பட்டு ரெண்டு ஏ கொட் ஃபைவ் என்று வரப்போகுது அங்கால பாருங்கள் ஏ சக எக்ஸ் இதில் ஏ சாய எக்ஸ் என்று வரணும் என்ன ஏ சாய எக்ஸ் ஏன் இந்த தொண்டு ஏ சாய எக்ஸ் தானே இப்படி இப்போ ஏ சக எக்ஸ் கொட் அல்ஃபா கொட் அல்ஃபாவுக்கு பதில் நாங்கள் கொட் டீட்டான்னு போடலாம் அல்ஃபா டீட்டாவும் சாமன் ஏ சாய எக்ஸ் பீட்டாவுக்கு பதில் ஆகி டீட்டாவாக போடலாம் ரெண்டு கொட் ஃபைவ் எழுதலாம் இல்லையா பாருங்க கொட் ஃபைவ் என்றது ஆர் எக்ஸின் கீழ் அயல் பக்கத்தின் கீழ் எதிர்பார்க்கலாம் சமன் இங்கால பாருங்க ஏயும் ஏயும் வெட்டுப்படும் கொட் ஃபைவ் கொமன் தானே ரெண்டு எக்ஸ் கொட் ஃபைவ் ரெண்டு பேர் கொட் டீட்டான் பேர் எக்ஸும் எக்ஸும் வெட்டுப்படும் ஏயும் ஏயும் வெட்டுப்படும் டென்னும் டென்னும் வெட்டுப்பட்டால் எங்களுக்கு வருது இதில் கொட் டீட்டா சமன் எட்டு மேலே போனால் எட்டின் கீழ் மூணு ஆக டேன் டீட்டா சமன் மூன்றின் கீழ் எட்டு இதனை அவர்கள் எட்டு இதனை அவர்கள் கேட்டவர் எட்டு டேன் டீட்டா சமன் மூன்று என காட்டு எட்டு டேன் டீட்டா சமன் மூன்று சிம்பிளாக வந்தது என்ன ரைட் அப்போ வேறங்க திரும்ப ஒரு கா பாப்பம் என்ன செய்து நாங்கள் படத்தை கிரின்னாங்கள் மூ விசைகளின் சமன்ல என்னபடியா மூணு முறை புள்ளியில் சந்திக்கிற மாதிரி படம் கிரின்னாங்கள் ஆ இது முதல் ரெண்டு கோணம் சமன் ரெண்டு காட்டினாங்கள் 
ஒப்பமான மொழிக்குள்ளால் அப்படி போகக்குள்ள அதுங்களை ஈஸியாக காட்டுறோம் ரெண்டு மூணு தான் அப்படி கேள்வி செய்து விடுவோம் இப்போ பிறகு அப்போ டீட்டா டீட்டானு குறிச்சினா மொத்தமே ரெண்டு டீட்டானு சொந்தபடியால் இப்போ கோட் வீதி பாவிக்க போனான் எனக்கு இந்த கோணம் தேவைப்பட்டது அதை ஃபைவ் என்று வச்சு நான் பார்த்தால் அதை குறிக்கக்கூடிய இருந்துச்சு எனக்கு மூன்று எங்கள் எட்டு இது எக்ஸ்டெண்டால் கோட் ஃபைவ் எழுதலாம் இப்போ தெரிஞ்ச கோணம் வந்தபடியால் இதையும் இதையும் வச்சு கொண்டு கோட் சூத்திரம் பாவிச்சினாங்க கோட் வீதி கோட் வீதியை பாவிச்சு சுருக்கி கொண்டு போனால் எக்ஸ் எல்லாம் வெட்டுப்பட்டு அழக எங்களுக்கு கேட்ட விடை பெறுது அப்போலாங்க அப்போ நான் நடுகளை சொல்கிற விஷயம் முடியாது சரியாக படத்தை கீறி சரியான ஐடியாவை பாவிச்சிங்களா இருந்தால் சுருக்கல்ல நீங்கள் நிறைய மினக்கிட வேண்டி வராது எங்கள் அடுத்த கேள்வியை பாப் அஞ்சாவது ஹேர்ட் ஏ ஆரை உள்ள சீரான திண்ம அரைக்கோளத்திலிருந்து செவ்வட்ட கூமு ஒன்று வெட்டி அகற்றப்பட்டுள்ளது கூம்பின் அடியின் ஆரை அரைக்கோளத்தின் ஆரைக்கு சமமாக உள்ள அதே வேளை கூம்பின் உயரம் எச் சிறிது ஏ ஆகும் எஞ்சியுள் உருவின் புவியர் மையத்தை காண்க அது கூம்பின் உச்சியுடன் மேற்பொருந்தும் எனின் இது என காட்டு பாருங்க என்ன மாதிரி இப்போ வெட்டி எடுத்தால் என்னென்ன செய்கிறேன்னால் பாருங்க அப்படித்தானே இப்போ அரக்கோளம் இது இதுல கூம் ஒன்னு இப்படி வட்டியாக கட்டியிருக்காங்க இல்லையா அப்ப மிச்சம் இருக்க இதுதான் நாங்க என்ன செய்வோம் என்றால் வளமையான அந்த கதை எழுதுவோம் என்னது ஜி எக்ஸ் பார் ஒய் பார் என்க ஓஎக்ஸ் அச்சு பற்றி சமச்சீர் என்பதால் சமச்சீர் என்பதால் வைபார் சமன்ஸ் அடர்த்தி ரோ என்க அடர்த்தி ரோ என்க சரி இல்லோ இனி அட்டவணையை போடும் என்ன அட்டவணை என்றால் பாருங்கோ பொருள் அல்லது உரு அது நிற அதுக்கு எக்ஸாலூர் அது என்ன புவியர் மையத்துக்கு இருக்கிற எக்ஸாலூர் புவியர் மையத்துக்கு எக்ஸாலூர் முதல் எழுதும் அரைக்கோளம் அரைக்கோளத்தை நிற விரும்ப ரெண்டு பையார்கணம் நாலு பையார்கணம் எழுதுறேன் முழுக்கோளத்துக்கு இது ரெண்டு பையார்கணம் தர ரோ தர தெரியாது ரெண்டுங்கள் மூணு என்ன ரெண்டுங்கள் மூணு நாலுங்கள் மூணு பையா இருக்கிற ரோஜி என்று வரது முழு கோலத்துக்கு இது ரெண்டுங்கள் மூணு பையா இருக்கு அரவாசி அடவடியா எக்ஸ் வர போது மூணுங்கள் எட்டு ஆர் ஆரோ ஏ என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஏ ஏன்னு சொல்லியிருக்கேன் நம்ம ஆறு இல்லாதவங்க ஏ ஆக்கு இனி அதில் கூம் ஒன்று வெட்டி அகட்டப்பட்டிருக்கு அந்த கூம் என்ன வரும் இல்லையா ஒன்றின்கள் மூன்று பையே வர்க்கம் எச் ரோஜி சரியல்லோ ரோஜி எக்ஸ் வர போது அடியில் இருந்தால் எச் இன்கள் நாலு இனி எஞ்சியோரு அதில் இந்த கழிச்சிங்க என்றால் பை ஏ வர்க்கம் ரோ ஜியின்கள் மூண்ட பொது எடுக்கலாம் எடுத்தால் இதில் ரெண்டு ஏ மிச்சம் இதில் எச் மிச்சம் இங்கே எக்ஸ் பார் ரெண்டு வைப்போம் பாருங்கோ பை ஏ வர்க்கம் ரோ ஜியின்கள் மூண்டு ரெண்டு ஏ சாய் எச் எக்ஸ் பார் சமன் ரெண்டு பையின்கள் மூண்டு ஏ கனம் ரோ ஜி மூன்றேன்கள் எட்டு சாய சாய ஒன்றின்கள் மூன்று பையே வர்க்கம் எச் ரோ ஜி தர எச்சின்கள் நாலு அப்ப இந்த பையே வர்க்கம் ரோஜி கீழே மூன்று வட்டி நாப்பிள் டென்டி சாய எச் எக்ஸ் பார் இஞ்சால வரும் பாருங்கோ ஆ பை ஏ ஏ வர்க்கம் போனால் ஆ மேல ஒரு மூன்று இருக்குது இல்லை ரெண்டு இருக்குது ஆறு ஏ வர்க்கம் சாய இங்கே மூன்று போச்சு என்ன அப்படின்னா பை ஏ வர்க்கம் ரோஜி வட்டினால் எச் வர்க்கத்தின்கள் நாலு விடியப்பா முடியல என்ன மாதிரி கேட்டிருக்கேன் நாலு சகா 
அப்ப என்ன கேள்வி என்றால் உயிர் மையத்தை காண்க அப்புறம் அது இந்த உச்சியோட பொருந்து மண்டாலன் அதாவது எக்ஸ் பார் செவன் எச்சே வந்ததை மிச்சம் கேட்கிறேன் எக்ஸ் பார் எழுதலாம் நாலாவது பேட்னா இருபத்தி நாலு ஏ வர்க்கம் சாய எச் வர்க்கத்தின் கீழ் நாலு ரெண்டு ஏ சாய எச் என்று வேறு இனி அதை மேற்பொருந்தினால் அதாவது ஜி கூம்பின் உச்சியுடன் மேற்பொருந்தினால் மேற்பொருந்தினால் என்ன சொல்லலாம் எக்ஸ் பார் சமன் எச் என்று சொல்லலாம் எக்ஸ்பார்சமன் எச் என்றால் பாருங்க இருபத்தி நாலு ஏ வர்க்கம் சாய் எச் வர்க்கம் நாலு ரெண்டு ஏ சாய் எச் சமன் எச் இருபத்தி நாலு ஏ வர்க்கம் சாய் எச் வர்க்கம் சமன் எட்டு ஏ எச் சாய நாலு எச் வர்க்கம் இஞ்சால் உனந்தான் மூன்று எச் வர்க்கம் சாய எட்டு ஏ எச் சாக இருபத்தி நாலு ஏ வர்க்கம் சமன் சாய் சரியோ இப்போ நாங்கள் இதை காரணிப்படுத்தலாம் அல்லது நேரடியாளது வெச் சமன் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ட் அறுபத்தி நாலு ஏ வர்க்கம் ஆ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி மைனஸ் ஃபோர் ஏசி என்ன இல்லை பிள்ளைகள் பன்னெண்டு உங்களுக்கு சயவில் இல்லை வருது சரியா சரி ஒன்று பாருங்க மேலே பாப்பம் இதில் என்ன செய்து நாங்கள் ரெண்டு பாய் மூன்று ஏகனம் ரோஜி மூன்று எங்கள் எட்டு ஒன்று எங்களோடு பாய் வர்க்கம் எச் ரோஜி எச் எண்கள் நாலு பாய் ஏ வர்க்கம் ரோஜிய வழியில் எடுத்தால் மூன்றே வழியில் எடுத்தால் இதில் ரெண்டு ஏயும் இதில் ஒரு எச்சும் மிச்சம் நாங்கள் எக்ஸ் பார்னு வச்சுனா அப்போ பாய் ஏ வர்க்கம் ரோஜிகளை மூன்று ரெண்டு ஏ சா எச் எக்ஸ் பார் சமன் ரெண்டு பாய் ஏக்கனம் ரோஜியங்கள் மூணு மூண்டையங்கள் எட்டு சாய அந்த நிறைய சர எச்சின்கள் நாலு சுருங்கிக் கொண்டு போனால் இந்த மூன்றெல்லாம் மட்டும் அப்படியே இதில் ஒரு ரெண்டு மிச்சம் இந்த மூன்று ஆறு ஏ வர்க்கம் ஆ கீழே எட்டு இருக்கே அப்படியே அந்த எட்டை விட்டுட்டோம் தெரிஞ்சு பாருங்க கீழே இருந்து எட்டை விட்டுட்டோம் இப்போ இது வரும் பிள்ளையால் மூண்டே வர்க்கம் சய மூண்டே வர்க்கம் சாய எச் வர்க்கத்தின் கீழ் நாலு எட்டு வரும் இஞ்ச கொண்டு போய் போடவே கூட ஆ நாலும் இந்த இதுக்கும் பெற உடனே என்ன நாலு ரெண்டே சாய் எச் இப்போ நாலு ரெண்டே சாய் எச் சரி இதில் மூண்டே வர்க்கம் பெறும் இருபத்தி நாலு ஏ வர்க்கம் பெறாத மூண்டே வர்க்கம் மூண்டே வர்க்கம் மூண்டே வர்க்கம் அப்போ பாருங்க மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி என்றால் மும்மூன்று ஒன்பதே வர்க்கம் முப்பத்தாறே வர்க்கம் என்று கீழே ரெண்டு ஏ இதை சுருக்குவோம் எட்டு ஏ சக அல்லது சாய இதை கூட வரப்போது இருபத்தெட்டு இல்லோ அறுபத்தி நாலு முப்பத்தாறு ஒன்று இருபத்தெட்டு நாலு வழி எடுத்தால் ரெண்டு வர்க்கம் மூலம் ஏ ஏழு ஏ இல்லை ஆ அப்போ ரெண்டாவது வட்டி நாள் ஒன்றின் கீழ் மூன்று நாலு ஏ நாலு சக வர்க்கம் மூலம் மூணு ஏழு ஏ இதில் பிள்ளைகள் சகவை எடுக்கிறதோ சயவை எடுக்கிறதோ நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா எச் என்றது ஏயிலும் பார்க்க சின்னனா இருக்கும் ஏ கூட பெருசாக இருக்கல அப்போ நாலு சகவன்னு எடுத்தீங்கன்னா ஏயிலும் பார்க்க பெருசாக ஏன் ஏன்றது கோலத்தின் யார் எச் உள்ளுக்கு தான் இருக்கணும் இதுதான் எச் இதுதான் ஏ இப்போ ஏயிலும் பார்க்க சின்னனா இருக்கும் என்ன முடியாது பாருங்க என்ன மாதிரி இருக்கு நாலு சய வர்க்கம் மூலம் மூன்று வர்க்கம் மூலம் ஏழு ஏ ஒன்று நாலு சக வர்க்கம் மூலம் ஏழு எச்சின்கள் மூணு வேறு ஏ சம் ஆ ஏயே தான் உருவாக்கியிருக்கார் பிள்ளைகள் ஏயே நாங்கள் எச்சேல் உருவாக்கிட்டோம் ஏ எழுவாக்கினோம் என்றால் பாருங்க நாங்கள் இதில் ஏ நேர் எழுதியிருக்கலாம் பரவாயில்ல எச் எழுதி கொண்டு வந்துட்டோம் அப்போ இதன்படி எழுதலாம் எச் சிறிது ஏ என்பதால் எச் சமன் நாலு சாய வர்க்கம் மூலம் ஏழுங்கள் மூன்று ஏ இப்போ ஏ என்று எழுதினால் மூன்று எண்கள் நாலு சாய வர்க்கம் மூலம் ஏழு எச் மேலே எங்களையும் உடன்பொழியால் பெருக்கோணும் மூன்று 
நாலு சக வர்க்கம் மூலமுகள் கீழே பெருக்கேக்க நாலு இந்த வர்க்கம் சகுகள் என்று வரும் இப்போ நாலு இந்த வர்க்கம் பதினாறுல இருக்கணும் ஒன்பது கீழே வரும் மூன்று மிச்சம் ஹெச்ன்னு வருது அதை விட இந்த இடத்துல இருந்தே நீர் எழுதியிருக்கலாம் இல்லையா ஏதான் எடுக்கணும் என்றால் இங்கே பாருங்கோ இந்த இடத்துல இருந்தே எழுதியிருக்கலாம் ஏதான் எடுக்கணும் என்றால் மூண்டே வர்க்கம் சாய எட்டு ஹெச் ஏ சக மூண்டு ஹெச் வர்க்கம் சாய ரெண்டு போட்டு ஏ சமன் மைனஸ் பி பிளஸ் ஓ மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ட் ரெண்டா அறுபத்தி நாலு ஹெச் வர்க்கம் சாய நாலு ஏசி நான் மூணு பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஒன்று முப்பத்தாறு ஹெச் வர்க்கம் கீழே ஆர் வச்சுருக்கீங்கன்னா நாலு சக அல்லது சாய இதுக்குள்ளே அறுபத்தி நாலில் முப்பத்தாறு ஒன்று இருபத்தெட்டு ரெண்டு வட்டிட்டு ஏழு ஹெச்ன்கள் மூன்று இப்போ இங்கே எழுதலாம் ஏ பெரிது ஹெச் என்றதால் இப்போ சாய எடுத்தா பிள்ளைகள் வர்க்கம் மூலம் ஏழுன்றது ரெண்டு தசம் ரெண்டு பேர் ரெண்டு தசம் ரெண்டு வந்தால் நாலில் ரெண்டு தசம் ரெண்டு போனால் ஒன்று தசம் ரெண்டு பேர் அதை மூன்றால் பிரிக்கக்குள்ளே ஒன்றிலும் பார்க்க சிறிய பின்னம் தான் வரும் அப்போ ஏ ஒன்றை விட சிறிய பின்னம் எச்சா இருக்கல ஒன்றை விட பெரிய பின்னமாக இருக்கும் அதால் நாங்கள் எழுதலாம் ஏ சமன் நாலு வர்க்க மூலம் ஏழு கீழே மூன்று ஹெச் இப்போ நாங்கள் இஞ்சோ பிள்ளைகள் அப்போ இது எங்களை தொகையிட்ட பாவிச்சு நிறுவது நிறுவி போட்டு வேற கோலமோ கூம்போ அதை நிறுவி போட்டு அப்புறம் அதில் இருந்து ஒரு பொருளை வெட்டி அகற்றுறது அல்லது ஒன்றோடு ஒன்று சேர்க்கிற மாதிரி வந்து அதுக்கு பிறகு அதுல சமநில சம்பந்தமான கேள்வி இல்லை அதை காட்டி தொங்க விடுறது ஒரு இடத்துல வைக்கிறது ஒரு ஆய்வு மாதிரியான கேள்வி இல்லை இப்போ நாங்கள் அடுத்ததை தொடர்ந்து பாஸ் பேப்பர் கேள்வியில் பார்ப்போம் பேரங்கோ ஆறாவது கேள்வியை பார்ப்போம் இதை பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு வந்த பாஸ் பேப்பர் கேள்வி உயரம் எச்சை உடைய சீர் திண்ம செவ்வ செவ்வட்ட கூம்போண்டின் ஈர்ப்பு மையம் அதன் அடியில் இருந்து அடியில் இருந்து எச்சின்கள் நாளிலே அதன் உச்சி மீ அச்சின் மீது இருக்கின்றதுன காட்டுங்க அதை எங்களை காட்டலாம் தானே சரி உயரம் எச்சையும் அடியாறை ஆறை முடிய ஒரு சீர் திண்ம செவ்வட்ட உருளை ஏபிசிடி இருந்து உயரம் எச்சையும் அடியாறை ஆறை முடிய ஒரு திண்ம செவ்வட்ட கூம்பு இஏபியை குடைந்து அகற்றிய பின்னர் எஞ்சி இருக்கும் பகுதி வரைப்படத்தில் காணப்படுகின்றது அவ்வாறு தோண்டிய பின்னர் கிடைக்கும் திண்மம் எஸ் இன் ஈர்ப்பு மையத்திலிருந்து ஏபி ஈர்ப்புள்ள தூரத்தை காணும் சரி அவ்வளோ தான் சரி ஓட்டி இப்போ பாருங்கோ சரி இந்த பகுதி தியரி இதை நாங்கள் செய்யலாம் அடுத்த பகுதிக்கு போவோம் ஏபி கொடுக்க தூரத்தை காணலாம் என்ன இதுக்கு இப்போ நாங்கள் எழுதுவோம் படங்குருவோம் பாருங்கோ முதல் அச்சுக்களுக்கு இருவோம் இதில் ரைட் இவரில் ஏற குடைஞ்சு அகட்டி இருக்கிறோம் என்றால் அதாவது அகட்டின கூம்பிண்டு ஆரையும் இந்த எங்கட உருளேண்டு ஆரையும் சமன் அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் வட்ட அடி பொருந்த போது இவரை தான் நாங்கள் குடைஞ்சு அகட்டி இருக்கிறோம் என்ன ரைட் எக்ஸ் ஹச்சு ஒய் ஹச் நாங்கள் எழுதுவோம் ஒரு வின் புவியீர்ப்பு மையம் ஜி எக்ஸ் பார் ஒய் பார் என்க ஓ எக்ஸ்பெக்டி சமச்சீர் என்பதால் சமச்சீர் என்பதால் வைபார் சமன் சைவர் சைவர் லோ ரைட் இனி எடுப்போம் அடர்த்தி ரோ என்க இப்போ எங்களோட வளமையான அட்டவணை என்ன என்ன அட்டவணை பொருள் அல்லது உரு அது இந்த நிற அது இந்த எக்ஸ் ஹச் ஒய் ஹச் இருந்தானா தூரம் அதுதான் எக்ஸ் என்ன குறிப்போம் என்ன உருளை உருளைக்கு வரும் இல்லையா பாருங்கோ உருளேண்ட ஆரே எவ்வளோன்னு சொன்னவர் உருளேண்ட ஆரே கேபிட்டல் ஆர் பாருங்கோ உயரம் எச்ச உடைய சீர்தன் மட்டும் ஒன்று சரி உயரம் கேபிட்டல் எச்சம் ஆரே ஆர் பை ஆர் வர்க்கம் எச் பை ஆர் வர்க்கம் எச் இதுதான் விட்ட கனவளவு ரோ ஜி 
x வரும் சரி நடுவிலான விளையல் வரும் h in resultant அடுத்தது கூம்பு ஒன்றின்குகள் மூண்டு பாய் ஆர் வருக்கம் h simple h அடுத்தி ரோ g இவருக்கு வரும் அடியிலேந்த h in resultant நான் simple h in resultant நான் கலிச்சால் எஞ்சி ஓரும் இதிரிந்த கலிச்சல் தோனும் என்ன 5R வருக்கம் ρो G குகில மூண்ட பொது அடுத்தால் மூண்டு capital H சாய H அண்டு வேறும் இது X bar திருக்குங்க வாபம் 5R வருக்கம் ρो G குகில மூண்டு மூண்டு capital H சாய simple H X bar சாமன் என்ன செய்கிறாம் O by H பெட்டி திருப்பம் இடுக்கா பாய் ஆர் வர்க்கம் capital H ρो G capital H இங்குல் ரெண்டு சாய வட்டியாக எட்ன படியா சாய ஒன்றின்குகள் மூண்டு பாய் ஆர் வர்க்கம் simple H ρो G simple H இங்குல் நான் எல்லாரும் பாய் ஆர் வர்க்கம் ρो G வட்டுங்கோ வட்டிப்போட மூண்டு H சாய H X bar பை ஆர் வருக்கம் ரோ ஜி போனால் மூண்டு capital H வருக்கத்தின்குகள் ரெண்டு இங்கு மூண்டால் விருக்கு இது போயிரம் பை ஆர் வருக்கம் ரோ ஜி போனால் H வருக்கத்தின்குகள் நாய் வருக்கும் கேட்கப்பட்டது என்ன அகிட்டிய பின்னர் AB குள தூரத்தே காங்கண்டாம் கேட்டுக்கும் இதில் இருந்து S நீ இருக்குமாயம் E இல் இருப்பின் E என்று இந்த புள்ளில் இருப்பின் H ஏக்கு மானத் தொடர் கொண்டுக்கு இருக்கிறேன் அப்பு X பார் மதல் சேதும்டு போவோம் X பார் சமன் இதைச் சுரிக்கி நாப்பிள்ளியல் குகில நால பொதடியாடுக்கும் வண்டால் இதில் R H வருக்கம் Psi H வருக்கம் 4 இவரையம் வராக்கிறு இருக்கட்டு இதான் X bar இருக்கான் அவுடியா இருக்கு அக்கு G இற்கு AB இல் இருந்தான தூரம் X bar சமன் R capital H வருக்கம் சாய H வருக்கத்தின்குள் 4 3 capital H சாய H ஆகும் இப்ப்பு என்ன சொல்கிறேன் யார் அந்த புவிர்ப் மையம் அந்த வட்டினை கூம்பின் உச்சியில வந்தாலாம் S என்ன புளியில வந்தாலாம் என்ன பாரம் E-ல E-ல வந்தாலாம் இதில் இருந்து S நீர்ப் மையம் S என்றது என்ன இந்த விலையுள் எஞ்சி இருக்கு ஒரு அது நீர்ப் மையம் E-ல வந்தால் பிராங்களுதலாம் என்னன்டு X இங்கு எல்லாதேன் பெரிக்கு கிறிக்கு சிருக்கும் வாங்கோ R capital H வருக்கம் சாய H வருக்கம் சமன் pendant capital H simple H சாய 4 H வருக்கம் என்ன Hதான் காணும் அப்பா simple Hல இருக்கிறு ஒரு இருபடிச்ச வன் பாடாக்கும் எல்லாதே அங்கால் கொண்டு வாங்கும் இல்லை எஞ்சால் கொண்டு வாங்கும் மூண் H வருக்கம் சாய pendant H H சமன் சாயும் மூண்டால் வட்டினால் H வருக்கம் சாய 4 H H 10 H வருக்கம் சமன் சாயும் இதுவிதலாம் பேருங்கு H சாய 2 H முழுவதின் வருக்கம் அண்டா H வருக்கம் வந்திரம் 4 H வருக்கம் வந்திரம் நிறை வருக்கம் ஆக்கிச் சிருக்கப் பாக்கிறேன் அங்கால் 2 H வருக்கம் இருக்கிற படியால் நான் 2 H வருக்கத் கலிக்போம் H சாய 2 H வரும் இவிரு அங்கால ஹுண்டை வர்க்கம் உள்ளும் அம்டுக் கேக்குள்ளே வர்க்கம் உள்ளும் 10 H என்று வரும் right அதிலே வருப்பிடைச் செய்து சாகையல்லு சாய வரும் உண்டும் என்ன அங்கால ஹுண்டை வருக்கு கேக்குள்ளே சாகையல்லு சாய 2 வர்க்கம் உள்ளும் H இந்த பகத பாரங்கு H என்றுதான் சின்ன H-I-R-N-D-H-N-D-H-N-D-H-N-D-H-N-D-H-N-D-H-N-D-H-N-D-H-N-D-H-N-D-H-N-D-H-N-D-H-N-D-H-N-D-H-N-D-H-N-D-
minus 10 h work on one end the end edge work on one end work on one end work on one end edge in the end edge work on one end edge If you have a new marketing, you can see that you have a new marketing. You can see that you have a new marketing. You can see that and H. Tell them. In Angal, the a simple H and rather capital H in the Tasamara Manangandavara Sati. Up to which you condo the lamb, H summon, tend to sigh over common tend H. Other everybody chown part in a video to the Kana Sutra the Pavik, where Saya B, Sahel, Saya B, where comes Saya Nali, seen a workamo single ten day. Up to Latin, never come out. Then I in the other thing like Karani Patalam. Karani Patalaman in the Jew, Karani Patipur video to the Karani Patalatil, only never come out each alarm, and other in the Pakala Sila. Grandable, could you an alpha on the Akundo or Karadana Talatin me, the poor lessana, the Talatin me, the Adi Rikumar, Veka Potla, Nalu was an interim essay, Talakumala Talam Karadana. Parango, pure Savila Hondo boy, you were a child. Where render original Aglamble, Rondo in the Talatale, where Nalavi Saraki S in Irpmayam yield than a condo. R tan alpha. Peri the Verkamul and Tendesai or H and in S Kavan the Vlana Kat. In a double L, in the Saiva Kudi 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 Kun Hoi, put your Saiva very cool there. You were several in the Saiva Randal. Ah, you were covered in the world. Ala in the Puli Vet Thirimuva. Thirimu will not cover in the world. So on the Saraki Konduar, on to cover rather. Cover rather the Karna would have in there. Cover rather the Karna Saiva in the bridge. Padam Park upon my parent. How will I make a convent in any one in the other? What are you a In the Puli running in the code running your ear then here. Well, on the next bar and a hundred pajama than simple H. Simple H. Ah, Penanda, Nerevan the Pritagapus. Nere Per, Nere Pritagapus. In the Nerena Thaka code of Lil, Yil and the Nilakuta Gulikapo. In the Rakman, I were Sari, a code equal there. You Sari equal in the code one the Injala Valida Madhava in the Tura D and Urujan and Dal Alpha Huda Kuda D Hudo Alpha Huda Kuda D Hudo in the Haram Nanjavarmo is Alpha and I is the Nursa Alpha, the Nursa is Alpha. But tan Alpha summon D in girl Motham capital H in the simple H calligram, capital H, Sai H. Alpha Huda Kuda. The capital H and simple H are more than the little D hood. Alpha hood or D hood. Up a D hood than Daliver in the Pulian, nothing than in Jalver. In Jalanahan the very cool, or Hutton the Nakamandal, in the Pulik, you will live everywhere. Up in the Pulik, you will live on the Danapil, you are not. You put your situation on the Dendal. Ah, you put your good Urule, you put it on a rare condonal. இப்ப இந்த புள்ளி பட்டி திருப்பு மடுத்தீங்கனா இந்த புள்ளி சிஓ டி னு வெச்சிரண்டால் இந்த புள்ளி பட்டி திருப்பு மடுத்துறண்டால் ஓகே okay. நிறை இந்த பக்கமே திருப்பு போகுது ரைட் மருதாக்கம் எங்கயோ தொடுகே இருக்கிற புள்ளிலான புள்ளி மருதாக்கம் வரலாம் அப்ப கவல்ற கட்டத்துல இதல்ல மட்டும் தான் தொடுகே இருக்குனா மருதாக்கம் இப்படி வர போகுது உரையவும் எங்கயோ வர போகுது அது இந்த புள்ளில அப்ப இந்த புள்ளிலே திருப்பு மடுக்கக்கல மருதாக்கம் உரையவும் ரெண்டும் இல்லாம போயிரும் திருப்பும் இல்ல இவட்ட திருப்பத்தை சமன் செய்றதா 
நிறைந்த திருப்பம் எப்படி சமனாகும் சமனாக்குறதுக்கு ஒரு விஷயம் இல்லை ஒன்றில் நான் நூல் ஏதாவது ஹட்டி அங்கால் இழுத்தா மட்டும்தான் இவரை சமநிலையில் வச்சிருக்கலாம் அப்படி அங்கால் ஹட்டி இழுத்து இல்லை ஒரு வேறு ஒரு விஷயம் இல்லை என்றால் இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சமநிலை சாத்தியமே இல்லை அதாவது இந்த சிம்பிள் டி என்றவர் ஆரையிலும் பார்க்க கூட வரைக்குள்ள இந்த கோடு இந்த தொடுகை மேற்பரப்புக்கு வெளியில் வரைக்குள்ள சமநிலை சாத்தியமே இல்லை கவண்டு விழும் சறுக்கி விழாத கவண்டு விழும் அதாவது இந்த புள்ளி பட்டி இவர் திரும்புவர் எப்படியே திரும்பி விழுவர் அப்ப அதை தடுக்கோணும் கொண்ட நிபந்தனை என்ன டி என்றது ஆரை விட சிந்தனை இருக்கும் இப்ப கவலாமல் இருக்கிறதுதான் நிபந்தனை கேட்டிருக்கிறேன் அப்ப நாங்க எழுதுவோம் டி சிறிது ஆர் எனின் ஆர் எனின் எஸ் கவுலாது சரியல்லோ டி ஹெச் மைனஸ் ஹெச் டேன் அல்பா சிறிது ஆர் எனின் சக வர்க்க மூலம் ரெண்டு ஆகும் ஒன்றில் ரெண்டு மூணா சய ஒன்று எச் டேன் அல்பா சரிதான் இது ஆர் பெரிது இதாக இருந்தால்தான் வர்க்கமுள்ள ரெண்டு சக ஒன்று ஹெச் டேன் அல்பாவாக இருந்தால்தான் எஸ் கவிழ்ந்து விழாமல் இருக்கும் இந்த விடியல் விடியல் டேன் அல்பா மற்ற பக்கம் வரணுமா ஆர் பெரிது வர்க்கமுள்ள ரெண்டு சக ஒரு ஹெச் டேன் அல்பா விளங்கிச்சுதோ இது ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு வந்த கேள்வி பகுதி பகுதியாக உடைச்சு உடைச்சு வச்சு கேட்குற முதலோட நிறுவல் பிறகு ஒரு இணைந்த உருவிண்டை அல்லது ஒன்று கவல் வெட்டி எடுக்கப்பட்ட எஞ்சியோ உருவிண்ட புவி மையம் பிறகு அது இந்த சமநிலை இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட்டை புவியிர்மைய கேள்வி வார விதம் 